Good morning, my dear students. How are you? I hope you all are good. So, my dear student, as you know, मेरी तबीयत खराब हो गई थी जिसकी वजह से मैं क्लासेस नहीं ले पा रही थी सो हमने बहुत सारे टॉपिक्स अब तक कवर कर लिए होते हैं बट सॉरी फॉर डैट बट आज से हम गोइंग टू स्टार्ट योर चैप्टर नंबर वन ये दिस टॉपिक वी विल ऑलरेडी डिस्कस अबाउट सम टॉपिक्स राइट हमने कुछ टॉपिक्स के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है एंड टूडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट योर न्यू टॉपिक द नेम ऑफ दिस टॉपिक इज डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर ओके द नेम ऑफ दिस टॉपिक इज डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर हमने इंट्रोडक्शन देख लिया किस तरह से कंप्यूटर वर्क करता है उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंस पार्ट होते हैं इनपुट प्रोसेस आउटपुट ये सब कुछ हमने पढ़ लिया है राइट सो स्टूडेंट नाउ ओपन योर बुक एंड सी द बुक आई एम गोइंग टू रीड दिस लाइन इस पे जितने भी लाइंस दिए हुए हैं उस लाइंस को मैं रीड कर रही हूँ एंड उसको एक्सप्लेन कर रही हूँ एंड यस इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क विथ मी राइट नाउ ओके ओके सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट टू रीड दिस पैरा डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर दिस वंडरफुल मशीन इज नॉट एन आउटकम ऑफ अ सिंगल पर्सन और एन इन्वेंशन ऑफ जस्ट वन डे क्या बोल रहा है कि जो ये वंडरफुल मशीन हम लोग जो कंप्यूटर के बारे में हम लोग जानते हैं जो कंप्यूटर हमें दिखता है वो एक दिन या एक इंसान के बनाने से ये नहीं हुआ है एक दिन की खोज से नहीं हुआ है इसमें बहुत टाइम लगे ओके इट टेक्स लॉट्स ऑफ टाइम टू इन्वेंट द ऑल दिस मशीन्स ओके इसमें बहुत सारे टाइम्स लगे हैं इट टुक्स मैनी ईयर्स एंड नंबर्स ऑफ पीपल्स हार्ड वर्क टू डेवलप दिस मशीन यस इसमें बहुत लंबे टाइम लगे हैं और बहुत सारे लोगों का हेल्प जो हार्ड वर्क उनका दिखा है इसके लिए उन्होंने इन्वेंट करा है बहुत सारे टाइम लगाने के बाद और तब जाके हमें ये सारा चीज़ दिखता है मीन्स ये कंप्यूटर जो मशीन है वो हमें मिला है हमें वो दिखता है ओके सो लेट एस बीप इन टू द पास्ट to see how this machine reached to its present state of development. so बोल रहा है कि चलो अब हम देखते हैं past में कौन कौन से ऐसे machines आए थे जिनके help से हमने कुछ work करा है और फिर उसमें कैसे development आ हुआ और finally हमें जाके ये computer जो है computer system जो हमें दिखता है वो हमें मिला है okay? so our first topic is एबकस ओके पहला हमारा जो अभी इस पैरा में हमें देखना है एबकस के बारे में हम जानते हैं वॉट इज एबकस सो एबकस वॉज द फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस एबकस जो है वो फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस है इट वॉज इन्वेंटेड अबाउट फाइव हंड्रेड ईयर अगो इन चाइना ये जो एबकस मशीन जो है ये चाइना में इन्वेंट हुआ था वो भी फाइव हंड्रेड सॉरी फाइव थाउजेंड ईयर अगो मीन्स इतने साल पहले इसका खोज हुआ था इन्वेंशन हुआ था ठीक है ये कहाँ से आया था चाइना से चाइना में ये इन्वेंट हुआ था सिंपल कैलकुलेशन लाइक एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कुड बी परफॉर्म बाय एबकस यस इसमें हम लोग क्या करते थे जो सिंपल सा छोटा छोटा कैलकुलेशन होता था वो कैलकुलेशन सब्ट्रैक्शन वगैरह हम लोग करके अपने जो जो हमारा काम है उसको थोड़ा सा ईजी जो हमारा कैलकुलेशन है उसको थोड़ा हम ईजी कर पाते थे ओके okay, इसके हेल्प से उसके बाद क्या इन्वेंट हुआ नेपियर्स बोन्स ओके आप एबकस का देखो एबकस दिख, दिखने में कैसे हुआ हुआ करता था आपको पिक्चर आपके बुक में शो हो रहा है आप उसको देखो ये जो है पिक्चर इस पिक्चर्स को आप ध्यान रखोगे समटाइम हो सकता है मैं आपको इसको बनाने के लिए भी दे सकती हूँ सो सी द पिक्चर एबकस कैसा हुआ करता था उसके बाद आते हैं नपियर्स बोन ओके नपियर्स बोन का इन्वेंशन हुआ इन द ईयर 1614 ये 1614 में नपियर्स बोन का इन्वेंशन हुआ है सर जॉन नपियर्स इन्वेंट अ कैलकुलेशन डिवाइस कॉल नपियर्स बोन सर जॉन नपियर्स जो हैं उन्होंने ये इन्वेंशन किया था जिसका नाम उन्होंने दिया था नपियर्स बोन्स ओके इट वाज मेड विथ अ सेट ऑफ रॉड्स ये जो बना है आप पिक्चर्स को भी देखते चलो ये जो बना है किस चीज से बना हुआ था सेट ऑफ रॉड्स होता था उसमें रॉड लगा हुआ करता था ठीक है वन कुड परफॉर्म मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन 
बिसाइड्स एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन विद दिस डिवाइस अब इस डिवाइस में क्या होता था एक तरफ हम लोग मल्टीप्लीकेशन और डिविजन करते थे और उसके बैक साइड में हम लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन क्या करते थे ठीक है तो एबिकस में क्या होता था हम लोग सिंपली कैलकुलेशन सब्ट्रैक्शन मीन्स एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते थे एबिकस में नपियर्स बोन्स में हमने मल्टीप्लीकेशन करना और डिविजन करना भी शुरू कर दिया ओके सॉरी नेक्स्ट वन इज पास्किलिंग ठीक है द फर्स्ट कैलकुलेशन कैलकुलेटिंग डिवाइस वॉज इन्वेंटेड बाय ब्लेस पास्किल इन द ईयर 1642 उसके बाद नेपियर बोन के बाद जो इन्वेंट uh, हुआ जिसका खोज किया गया उसका नाम था पास्किलिंग ठीक है इसको किसने इन्वेंट किया था ब्लेस पास्किल ने आपको ये सब लर्न करने होंगे ठीक है तो इन्वेंशन किसने किया था ब्लेस पास्किल इन विच ईयर सिक्सटीन ओके, इट वॉज कॉल्ड पास्किलिंग अब ब्लेस पास्किल ने इन्वेंट करा था तो उसका उन्होंने नाम रखा पास्किलिंग ठीक है विद द हेल्प ऑफ दिस मशीन वन कुड परफॉर्म एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ओनली अब इसमें क्या होता था अब एबगस में भी यही होता था सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लीकेशन सॉरी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन क्या करते थे पास्किलिंग में भी हम लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते थे बट एबगस में थोड़े छोटे छोटे कैलकुलेशन को हम लोग करते थे बट इन पास्किलिंग हम लोग अच्छे तरह से बड़े बड़े कैलकुलेशन को भी कर लेते थे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन बन ली ठीक है नाउ नेक्स्ट वन इज एनालिटिकल इंजन ठीक है इन 1833 द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर वाज डेवलप्ड बाय चार्ल्स बेबिज एंड दिस वाज नेम्ड एज अ एनालिटिक इंजन अब क्या है नाइन एटीन में फर्स्ट बार मैकेनिकल कंप्यूटर बना था जिन्हों जिसको डेवलप कर रहे थे चार्ल्स बैबिज ने एंड उसका नाम उन्होंने क्या रखा था एनालिटिकल इंजन ठीक है उसका नाम उन्होंने रखा एनालिटिकल इंजन दिस एनालिटिकल इंजन वाज द फाउंडेशन ऑफ द मॉडर्न कंप्यूटर ये जो एनालिटिकल इंजन था इसका जो ये जो फॉर्म हुआ उसको हम लोग मॉडर्न कंप्यूटर के नाम से थोड़ा उसे जाना जानने लगे थे That's why Charles Babbage is known as the father of modern computer. Okay? तो यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं तो पहला क्वेश्चन तो यही है कि कंप्यूटर के लिए अगर कोई आपसे क्वेश्चन कर सकता है कि फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है तो आपको क्या बताना होगा चार्ल्स बैबेज इज द फादर ऑफ कंप्यूटर ओके नेक्स्ट वन इज आई बी एम मार्क वन ओके आई बी एम मार्क वन के फिर इन्वेंट हुआ IBM Mark मार्क वन द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल कंप्यूटर वॉज डेवलप्ड इन नाइनटीन फोर्टी थ्री बाई ग्रेस हॉपर इट वॉज अ वेरी बिग इन साइज अब क्या बोल रहा है आई बी एम मार्क वन जो है वो डेवलप्ड हुआ था फर्स्ट ये पहला हमारा इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल कंप्यूटर था जो कि नाइनटीन फोर्टी थ्री में खोज किया गया था और इसके इसको जो डेवलप करने वाले थे वो थे ग्रेस हॉपर ठीक है इट वॉज अ बिग साइज इसका जो साइज था वो बहुत बड़ा साइज था उस मशीन का ठीक है आप पिक्चर्स देख सकते हो कितना बड़ा दिख रहा है ये मशीन दिस कंप्यूटर वॉज कंसिडर एज द फर्स्ट कंप्यूटर ये जो कंप्यूटर है वो कंसिडर हुआ था फर्स्ट कंप्यूटर का जब आप जनरेशन पढ़ोगे तो उसमें फर्स्ट जनरेशन में आपको ये देखने को मिलेगा ठीक है दिस कंप्यूटर वॉज कंसिडर एज द फर्स्ट कंप्यूटर उसको हमने फर्स्ट कंप्यूटर के रूप में उसको कंसीडर हमने करा है ओके इन रियल सेंस आई बी एम स्टैंड फॉर इंटरनेशनल बिजनेस मशीन अब यहाँ पे आई बी एम का फुल फॉर्म बता रहा है क्या होता है सॉरी आई बी एम का फुल फॉर्म इंटरनेशनल बिजनेस मशीन ओके नाउ कम टू द पॉइंट एनी एक् इट्स अ शॉर्ट फॉर्म इसका फुल फॉर्म भी है अब उसको हम लोग क्या प्रोनाउंस करेंगे एनी एक विद द एडवांसमेंट इन द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर नेम्ड वॉज टाइटल इलेक्ट्रॉनिक न्यूमरिकल इंटरग्रेटर एंड कैलकुलेशन वॉज इन्वेंटेड इन 1946 ओके तो बोल रहा है कि ये जो एडवांस uh, स्टेज जो आया उसमें जो डेवलपमेंट हुआ था उसको हम लोग फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक मीन्स उसका हमने नाम दिया था एनी एक द फुल फॉर्म ऑफ एनी एक्ट इज इलेक्ट्रॉनिक न्यूमरिकल इंटरग्रेटर एंड कैलकुलेशन 
ठीक है और इसका खोज कब हुआ था 1946 मींस हम जितना भी अभी पढ़ रहे हैं ना ये सारे वो मशीन्स हैं जो डायरेक्ट हमारे पास जो कंप्यूटर अभी देखने को मिलता है इससे पहले ये सारे मशीन हमने आ, लोगों ने डेवलप करा जो बड़े बड़े साइंटिस्ट थे उन्होंने उसका खोज किया उसमें उसके हेल्प से कैलकुलेशन करा कुछ टफ कैलकुलेशन हो या शॉर्ट छोटी कैलकुलेशन हो वो सारे वो करने के लिए इन सारे मशीन का उन्होंने यूज करा इन सारी चीज का इन्वेंट करा ओके विद द डेवलपमेंट ऑफ एनी एक द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर आपसे पूछा जा सकता है द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इज यू हैव टू रिप्लाई दिस कि जो हमारा फर्स्ट कंप्यूटर है वो है एनी एक ओके एनी एक इज अ रेवोल्यूशन वॉज ब्रॉड अबाउट इन द वर्ल्ड ऑफ कंप्यूटर टूडे द साइंटिस्ट वॉज वर्किंग डे एंड नाइट टू मेक मोर पावरफुल फास्टर एंड स्मार्टर कंप्यूटर अब बोल रहा है कि ये जो हमारा फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था एनी एक और इसके हेल्प से हमने इसमें बहुत सारे काम हमने करे और अभी के टाइम में क्या है जो साइंटिस्ट है अभी भी बहुत हार्डवर्क कर रहे हैं दिन रात मेहनत कर रहे हैं कि जो कंप्यूटर उन्होंने बनाया है वो और पावरफुल हो और फास्ट वो वर्क करे एंड स्मार्टली मतलब वो स्मार्टली काम करे मीन्स ऐसा वो कंप्यूटर बनाना चाहते हैं और उसमें और ज़्यादा अभी भी इन्वेंशन कर रहे हैं ठीक है सो स्टूडेंट इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट सॉरी हमने इसमें जो डिस्कस करा है सब कुछ इट्स अबाउट कंप्यूटर इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर अब हम आगे और सारे इनपुट आउटपुट मेमोरीज इन सारी चीजों के बारे में पढ़ेंगे बट इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा क्या देखा इंट्रोडक्शन देखा कंप्यूटर क्या होता है कैसे वर्क करता है मेन पार्ट्स कौन कौन से होते हैं उसके बाद हमने रिजल्ट और इन्फॉर्मेशन किसको कहते हैं वो हमने जाना डाटा प्रोसेसिंग ये सारे किस चीज़ को बोलते हैं वो हमने जाना एंड आफ्टर दैट डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर जो कंप्यूटर में जो डेवलपमेंट हुआ है जो डेवलपमेंट हो रहा है उसमें कौन कौन से मशीन्स आए थे किस किस चीज़ का इन्वेंशन हुआ था उन सारे चीज़ों के बारे में हमने इस चैप्टर में पढ़ा है एंड आवर चैप्टर इज फिनिस्ड तो इसमें हमने एबकस के बारे में देखा नपियर वूंस के बारे में पास्किलीन के बारे में हमने देखा है एनालिटिक इंजन के बारे में देखा आई बी एम मार्क वन के बारे में देखा है एंड एन ई एक के बारे में देखा है ठीक है इसमें बहुत सारे क्वेश्चन राइज हो सकते हैं बट जो एक्सरसाइज के हैं पहले वो क्वेश्चन हम लोग करेंगे एंड uh, अभी योर वर्क इज रीड द चैप्टर वेरी केयरफुली ओके रीड दिस चैप्टर एंड आफ्टर डैट यू हैव एनी प्रॉब्लम इन दिस चैप्टर यू कैन आस्क विद मी अदरवाइज आई एम गोइंग टू आस्क सम क्वेश्चन अबाउट एबुकस के बारे में कि आपने क्या समझा है एक्सप्लेन एबुकस एक्सप्लेन अप योर बोन्स तो आपको इस वीडियो को अगर एक बार में नहीं समझ में आया आप फिर से इसको सुनो और अगर आप पढ़ लिए समझ लिए तो आप मुझे अभी बताओगे कि मैम मैंने वीडियो देख लिया मुझे कोई डाउट नहीं है तो इतना करने के बाद पहले तो छोटा सा मैं टेस्ट लूँगी और उसके बाद आप इसके क्वेश्चंस पहले आप सॉल्व करोगे उसके बाद मैं आपको सॉल्व करके दूंगी ओके सो आई होप यू हैव नो प्रॉब्लम इन दिस चैप्टर एंड थोड़ा बहुत बीच में मैंने अगर कुछ गलत बता दिया होगा तो सॉरी मीन्स खराश आने की वजह से एंड टेक केयर एंड इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क विथ मी राइट नाउ ओके सो स्टूडेंट बाय एंड टेक केयर हैव अ नाइस नी